வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம இந்த வெண்டைக்காலை வந்து நம்ம ஒரு ஃப்ரை அதாவது கிறிஸ்பாக நல்லா கிறிஸ்பாக நம்ம சில்லி சிக்கன்லாம் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அந்த மசால் மாதிரி சேர்த்து ஒரு ஃப்ரை ஒன்று செய்ய போகிறோம் அது எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாமாங்க பாருங்கள் வெண்டைக்காவை நான் இந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த திக்னஸில் கட் பண்ணியிருக்கேன் நான் இது வந்து நல்லா எல்லா இடத்துலையும் நாம் சேர்க்கக்கூடிய உப்பு காரம்லாம் நல்லா கோட் ஆகணும் அப்படின்றதுனால நல்லா எல்லா இடத்துலையும் படணுன்றதுனால நான் இந்த சைஸில் இப்படி கட் பண்ணியிருக்கேன்னா நீங்கள் நீளமாக கூட கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் நான் இது பார்க்கவும் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றதுனால இந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நாம் இது எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாமாங்க இப்போ இதை இந்த பவுலில் சேர்த்துக்கிறேன் இதுக்கு தேவையான உப்பு நாம் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் இதில் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய மாவில் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா பரவலாக சேர்த்துக்குங்க கலருக்கு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் நான் சேர்த்து இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்ச நேரம் இதை அப்படியே உப்பு காரம்லாம் இதில் போட்டாகிற மாதிரி இதை வச்சிடலாங்க இப்போ இனி ஒரு பவுலில் எடுத்துருக்கேன் இந்த பவுலில் வந்து நாம் இந்த ஃப்ரைக்கு வந்து நம்ம சேர்க்கக்கூடிய மாவெல்லாம் இதில் சேர்த்துடலாங்க இதுக்கு கடலை மாவு நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நான் சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து மக்காச்சோளம் மாவுங்க கான் ஸ்டாச்சு அது ஒரு டீஸ்பூன் அளவு நான் சேர்த்துருக்கேன் அடுத்து அரிசி மாவு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு நான் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இது கூட நாம் சீரகப்பொடி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாங்க மிளகாத்தூள் ஏற்கனவே நாம் காயிலையும் சேர்த்துருக்கோம் இப்போ இதுலேயும் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து மல்லித்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேங்க இதில் இப்போ இந்த மாவெல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் அளவு ஆயில் சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ இதில் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவு வெள்ளை எள் சேர்த்துக்கிறேன் இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டுங்க இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த காயை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இந்த அளவு பூண்டு இஞ்சி பேஸ்ட்டு இது கூட நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நாம் இது மிக்ஸ் பண்ண கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் இல்லை ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்க வேண்டியிருக்கோம் அந்த ஸ்டேஜில் நாம் இந்த பூண்டு இஞ்சியை சேர்த்துக்கலாம் பாருங்க நல்லா கோட் ஆயிடுச்சு இப்போ நாம் ஆயிலை சூடு படுத்திடலாங்க இதை ஃப்ரை பண்ண ஆயில் சூடாகிறதுக்குள்ளே இது கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே ஊறட்டும் பாருங்க எண்ணெய் சூடாகிட்ருக்கு பாருங்க நல்லா கோட் ஆகிருக்கு இப்போ நம்ம இதை தனித்தனியாக ஒவ்வொரு பீஸாக எடுத்து நம்ம போடணுங்க இந்த மாதிரி ஒட்டி இருந்துச்சுன்னா அது தனித்தனியாக எடுத்து நம்ம ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணணும் வெண்டைக்காவை சேர்த்துக்கலாங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம இதை வறுத்துடலாங்க ஹை ஃப்ளேமில் வைக்கும்போது மேலே கருத்துரும் கலரும் சேஞ்ச் ஆகிரும் இது வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் நம்ம வறுக்கும்போது நல்லா அது க்ரிஸ்ப் ஆகிரும் ஆனால் கலர் சேஞ்ச் ஆகாமல் ஒரு மாதிரி இந்த நம்ம மிளகாத்தூள் கலரில் நல்லா இருக்கும் மிளகாத்தூள் கலரில் நம்ம சில்லி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மாதிரி இருக்கும் பார்க்க பாருங்கள் வெந்துருச்சு நாம் இதை எடுத்துடலாம் இல்லாட்டா கருத்துரும் மீதி இருக்கக்கூடிய காயமும் நாம் ஃப்ரை பண்ணிடலாங்க இப்போ இது வெந்துருச்சுங்க இதை நாம் எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வெண்டைக்காய் ஃப்ரை வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு லேடிஸுங்க ஃப்ரை வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இது வந்து நம்ம தயிர் சாதம் தாளித்த சாதம் ரசம் சாதம் சாம்பார் சாதம் இது கூட எல்லாம் வச்சு சாப்பிட ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்குங்க இது நல்லா கிறிஸ்பாக இருக்கிறதுனால நம்ம ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக கூட இதை எடுத்துக்கலாம் இதை நீங்கள் வீட்டில் செய்து பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் செய்து பார்த்து எப்படி இருக்குது அப்படின்றத எனக்கு கமெண்ட்ஸ் வந்து சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கீழே இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ